So para nga sa video natin ngayong umagang ito, meron nga tayong tatlong topic na pag-uusapan. Ang una nga dyan, itong si Victor Oladipo ay mukhang na-injured na naman at mukhang na-re-injured niya ang kanyang knee injury. ba diba, nung nakaraan, nung 2019, itong si Victor Oladipo ay nagkaroon nga ng torn quadriceps tendon sa kanyang right knee. At halos dalawang taon nga ngayon, ininda at hindi siya napaglaro ng maayos. At ngayon nga lang siya, nakabalik-balik na ng maayos sa dating paglalaro niya. At ngayon, against nga sa Los Angeles Lakers sa isang play na ito, matapos nga itong si Victor Oladipo ay mabilisang nagstop at nagchange ng direction matapos nga sumalpak ay hawak-hawak niya na nga ang kanyang right knee yung na-injured niya na tuhod nung 2 years ago at hindi na nga siya nagtagal sa court at nagpasab na nga agad siya at mukhang hindi nga maganda ang kanyang nararamdaman sa kanyang tuhod pero ang good news naman ay hindi nga siya nagpabuhat na at na nakapaglakad na rin siya ng sarili niya so isa yung magandang sign na hindi ganang masyadong kalala sana nga hindi ganang masyadong kalala dahil kakatrade ni Haaland dito kay Victor Oladipo dito sa Miami Heat para tulungan ng Heat sa kanilang championship aspiration ngayong taon na ito. So sana nga hindi ganun kalala ang kanyang natamong injury. At ngayon mag-aabang na lang tayo ng mga updates tungkol dito sa nangyari sa tuhod ni Victor Oladipo. At susunod naman nating topic, ito nga si Damian Lillard. Sa laban nila ngayon against sa number 1 team sa Western Conference, ang Utah Jazz, ay nalampasan niya na nga si Lebron James sa all-time 3-pointer list. Pang number 13 na nga siya at si Lebron ay bumaba nga sa number 14. Ito nga si Damian Lillard ay may total na nga ng 1,974 3-pointers. At si Lebron, meron namang 1,973. So isa lang ang pagitan nila. At syempre, may kita pa natin yung dalawang player na yan, lalong lalo na ito si Damian Lillard, na umakit pa sa all-time 3-pointers made sa NBA. Dahil alam naman natin na yan ang number 1 weapon neto ni Lillard. At marami pang nga games at uh, marami pang taon ang lalaroin neto ni Damian Lillard bago pa siya magretiro. So para naman sa ating panghuling topic, ito nga si Charles Barkley at ang team ng NBA on TNT ay naglabas nga ng kanilang opinion about dito sa Lakers pickup na si Andre Drummond. At mukhang nga excited sila para kay Drummond na nandito siya sa Los Angeles Lakers. Ito, panoorin nyo ang kanilang mga pahayag. I don't know LeBron and AD loves to run so he's gonna get the rebound, get it to Schroeder. Showtime will be back once everybody gets healthy. Check to pick it back on. I'm a big Drummond fan. Mm -hmm. I think he's gonna help the Lakers. I couldn't believe some of those other teams didn't go out and try to get him. That was crazy. Yeah. How, how would you let him go to the Lakers? Yeah. Like he 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 could change. I the mean, whole uh, if I'm the Celtics, the Celtics need some help. Uh, I mean, uh, maybe they tried but didn't get him. Well, but well, he, he, I, I got to try harder than. Yeah. I mean, because look, I I I I thought the biggest one of the trade deadline was the Denver Nuggets. I love yeah, Aaron Gordon. Them getting Aaron Gordon. They haven't lost since they got him. Yeah. But this pickup, he's second. Uh, this I think second. Drummond is second. Yeah, I agree. I, I with truly you. believe that. I agree. And if them boys could ever get healthy, they gonna be a handful. I mean, because. If you watch Drummond, like he was playing with them bombs in Detroit, so you can't tell how great a player he is. He's a hell of a player. He's one of those guys that, you know, when he's on a bad team, you can't appreciate him. But you, you see now, he's he not even playing with, he playing with the G League out there right now and looking good. Can you imagine when he's out there with Le LeBron and AD? I mean, because AD is such a, AD and LeBron are such unique players. He can play the center and not get, like, he can play Jokic. They're going to have to go through Jokic. He can play against Gobert. Uh, he can play against Aiden. Those are the three or four best teams in the West. So to let this guy go there, that was just stupid by the rest of these bombs, that these general manager in the NBA. So yun nga lamang para sa ating NBA update ngayong mga ganito. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.